हेलो एवरीवान वेलकाम टू माई चैनल संकेत आज के तुम्हारे सेशने तुम्हारे शेखा जो क्यों ताड़ाड़ी को बर्गमूल और बर्ग करा जाए ओके एवं रिलेभेंट करब एम ना जो एम को संख्या बो तीन अंक एम को संख्या जो स्कोर तुम्हें बार करते शिखते हैं देखो परीक्षा क्योंकि अत बड़ो संख्या कौन आसे ना परीक्षा ठीक जोगुलो नम्बर आसते परे से ही तुम्हारे कर देव ओके तरह कि मुखस्त रखते हैं तुम्हारे बोले देव आपकामिंग मैं भिडियोते मैं भिडियो जो प्रोग्रेस है तुम जानते पर ओके चेषा करब जो यहाँ मैं एक থেকে একশো তিরিশ অব্দি মানে আমাদের স্কোয়ারগুলো আমরা বার করতে পারবো ওকে এবং এমনভাবে করবো যাতে কিনা তোমরা মুখে মুখে তোমরা সমাধান করতে পারো এই নিয়মটা আমি বলে দেবো দেখো এখানে একশো ষোলো স্কোয়ার যেটা দেখো এটা তেরো হাজার চারশো ছাপ্পান্ন লেখা হয়েছে না এটা তুমি মুখে মুখেও ক্যালকুলেশন করতে পারবে কীভাবে করবে সেটা তো আমি ভিডিওতে আসছি এবং এটার যে বর্গমূল দেখো ছ হাজার চুরাশি বর্গমূল যে আটাত্তর হবে এটার আমি মেথডটা আমি বলে দেবো কীভাবে তাড়াতাড়ি করে করতে পারবে এবং বর্গমূলের যে মেথডটা সেই মেথডটা মানে আমি মানে ইউটিউবে মানে আমি না তোমরা দেখবে ইউটিউবে সার্চ করে আমি যে মেথডটা শেখাবো তোমরা সেই মেথডের বর্গমূল তোমরা খুব কম সংখ্যক চ্যানেলে পাবে বা পাবেই না বলতে গেলে চলে কারণ এই মেথডটা সাধারণত কেউ করায় না ওকে সবাই কি তোমাদের ইউনিট ডিজিট চেক করে হচ্ছে বর্গমূল করায় বাট আমি ইউনিট ডিজিট চেক করে কখনো বর্গমূল করায় না ওকে এবং তার জন্য কি তোমাদেরকে ভিডিওটা একদম শেষ অব্দি দেখতে হবে যাতে তোমরা যারা শিখতে চাও তার জন্যই বলছি ওকে যারা শিখতে চাও না তারা ভিডিওটা স্কিপ করে যেতে পারো যারা মনে করে যে তোমরা জানো অলরেডি তারা স্কিপ করে যেতে পারো ওকে বাট যারা তোমরা শিখতে যাও নতুন কিছু শিখতে যাও তারা ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ অব্দি অবশ্যই দেখো আর যারা চ্যানেলের নতুন এসছো আমার ক্লাসে প্রথম তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশের যে একটা বেলাইকান আছে সেই বেলাইকানটা ক্লিক করে দিয়ে নোটিফিকেশন অল নোটিফিকেশন বেলটা ক্লিক করে দাও যাতে কিনা আমি ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যায় ওকে এবং ডেইলি আমি এখন বিকাল চারটের সময় ডেইলি বিকাল চারটের সময় আমি লিখে দিচ্ছি ডেইলি বিকাল চারটের সময় আমি ক্লাস করাচ্ছি লাইভ ক্লাস করাচ্ছি ইউটিউবে তোমরা যারা ক্লাস করতে যাও তারা অবশ্যই তোমরা ডেইলি ক্লাস মানে ক্লাসে চলে আসতে পারো ওকে এবং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জয়েন হওয়ার জন্য তোমরা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করতে পারো আমি আপকামিং পেজে মানে নেক্সট পেজে আমি তোমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা বলে দিচ্ছি ওকে চলো चलो जरा तुम्हारा अफलाइन वनलैने पढ़ते चाओ ता नीचे नम्बर देखो नीचे दो नम्बर यह नम्बर आपको कल करते नम्बर आपको ह्वाट्सअप करते जो ह्वाट्सअप नम्बर ये हमारे ह्वाट्सअप नम्बर तुम्हारे जो जो प्रब्लेम हो तुम्हारा नम्बर आपके ह्वाट्सअप करते तुम जी हमारे ह्वाट्सअप ग्रुपे जयन कर चाहो से तुम्हारा जयन करते पर नम्बर आपके ह्वाट्सअप कर टेलिग्राम चैनल अवश्य जयन कर टेलिग्राम चैनल में भिडियो दिए दी और क्लस आपडेट दिए दी ओके और अफलाइन लोकेशन चाकदा ओके चलो तेल आज के क्लसटा शुरू करा जा देखो जरा जा क्लस करो ता अवश्य भिडियो के एक लाइक मेरे दिव्य तुम्हारे बंधुधर मध्य शेयर कर दिव्य क्लसट भाव लगे ओके देखो तुम्हारे हमें एक थे एक सौ त्रिश अब्दी ये स्कोयर तुम्हारे हमें शेखा बोले ठीक है मैं क्यों स्कोयर बार करते हैं ओके कारण एर पर जो संख्यागुल्लो तुम्हारा स्कोयर कर लेना रिलिभेंट ना परीक्षा आसने ना परीक्षा एत मैंने बड़ो संख्या मैं तुम्हारा स्कोयर स्कोयर रूट बार करते साधारण देये नाज तुम्हारे वगूलो तुम्हें स्किप कर गो है तुम्हारे जाना इच्छा हम यूट्यूब अनेक भिडियो पड़े रही है से भिडियो तुम्हारा देखे नीते पो से तुम्हारा देखे शिखते पो बाट हमें बोलो ना तुम्हारे माथे बस प्रेसार नीते क्या आल्टिमेटली शिखे को लाभ नहीं जो जो शिखे को लाभ नहीं शिखे तुम्हारे की क्या है वोज एक एक सौ त्रिश अब्दी तुम्हारा स्कोयर तुम्हारा कर रखते पो ओके स्टेटर परीक्षा तो तुम्हारे एत बड़ो स्कोयर कौन देवे ना बाट तुम्हारा जी सेंट्रल लेवे सीजिएल बो बैंकिंग बो से सब परीक्षा जी तुम सीम्प्लीफिकेशन क्वेश्चन जो करते जाए तक देखो बा कम्पाउंड इंटरेस्टर क्वेश्चन करते हैं तक देखिए बड़ो बड़ो संख्या स्कोर तुम्हें करते हैं वोज टपिकट तुम्हें भलोक शिखते हैं ओके एवं यटार जो कि तुम्हें एक थे त्रिश अब्दी तुम्हारे स्कोयर मुखस्त रखते हैं यहाँ तुम्हारा मुखस्त रखते हैं बै हूक और बै क्रुक तुम्हारे मुखस्त रखते ही कारण जिस जिस तुम जी मुखस्त ना रखो तुम्हें ये परीक्षा हम तुम्हें बार कर करते हैं अब्दी से तुम्हें स्कोयर मुखस्त करते रखते ही तुम ये ना पालो तुम्हें मिनिमाम टोटी फाइव अब्दी स्कोयर अब्दी मुखस्त कर रखते ही ओके ये अब्दि जो तुम जो मुखस्त कर रखते पो ते बाकी संख्यागुल्लो मैं एक त्रिस एक सौ त्रिश अब्दि मैं जो स्कोयर मैं जो नम्बर स्कोयर तुम इजिली जस्ट मैं तुरी मेरे तुम बार करते ओके तरज कि मेथड हमें आसि ओके तुम्हारा जिस नोट डाउन कर देते जरा जरा देखो भिडियो तरह स्क्रीनशट मेरे पर प्रथम कथा तुम्हारा जरा जो मैंने नहीं तो पीडिएफ दिए देव टेलिग्राम चैनल प्लस ह्वाट्सअप ग्रुपे हमें दिए देखान तुम्हारा पे जाए ओके खाचा नोट डाउन कर नियो বা তোমরা ইউটিউবে বা গুগলে অন এই জিনিসটা পেয়ে যাবে সুতরাং কোনো চাপ নেওয়ার দরকার তোমরা নিজেরাও বাড়িতে ক্যালকুলেটার করে মানে গুণ গুণ করে তোমরা বার করতে পারবে ওকে তাহলে এই অবধি তোমরা যদি স্কোয়ার হচ্ছে মনে রাখা উচিত এবার আমি আসছি যে মেথড কী কী মেথড
ओके एक त्रिश थे एक सौ त्रिश अब्दे अमी अमी संख्या रच्चे स्क्वेयर अमी तमाम के बार कोड सिखाच्च ओके अमी इटके तीन टे अमी मने कैटेगरी दे भाग करवो मने कौन संख्या गोलो कौन कैटेगरी दे फल मैं बोले दीच्छे कहने ही बोले दीच्छे तीन खाना कैटेगरी दे भाग करवो एक टा कैटेगरी है बे जे এটা একটা মেথড ইউনিট ডিজিট 5 থাকলে মানে এক অক্ষের ঘরের সংখ্যাটা যদি 5 থাকে তাহলে কিভাবে স্কয়ার করব এটা একটা আলাদা মেথড হবে নেক্সট আমাদের একটা হচ্ছে আমি বলছি যে বেস আমি দুখানা বেস ধরে করব একটা হচ্ছে আমাদের বেস 100 আরেকটা হচ্ছে বেস 50 ও ওকে এই জিনিসগুলো তোমাদেরকে ভালো করে জানতে হবে যে বেস 100 এ কোন সংখ্যা করে রাখবো সেই আর বেস 50 তে কোন করে রাখবো ওকে এবার বেস 100 এর মধ্যে আমরা কোন সংখ্যা করে রাখবো সেটা আমি তোমাদের লিখে দিচ্ছি বেস 100 এর মধ্যে আমরা সেই সংখ্যা করে রাখবো আমরা কি মানে তোমরা যে কোনো সংখ্যা কি তোমরা বেস 100 এ রাখতে পারো মানে কি 100 এর কাছাকাছি সংখ্যা গুলো ওকে তাহলে বেস 100 এর সংখ্যা গুলো কি আমরা রাখবো দেখো আমাদের আপ টু 75 থেকে তাহলে 70 থেকে ধরে দিচ্ছি 70 থেকে আমি 130 অবধি সংখ্যা গুলোকে মানে আমি 100 বেসের মধ্যে রাখবো আর 50 বেসের মধ্যে রাখবো কি যে 30 এর পর থেকে আমাদের আপ টু 69 অবধি এটা আমরা বেস 50 এর মধ্যে রাখবো এটা মেইনলি আমি তোমাদের যেহেতু বলেছি যে 1 থেকে 30 অবধি স্কয়ার মনে রাখার জন্য মানে তুমি যদি 1 থেকে 30 অবধি মনে না রেখে যদি 1 থেকে 25 অবধি রাখো তাহলে এইটাকে তুমি এইভাবে করতে পারো যে 75 থেকে 125 অবধি তুমি মনে রাখতে পারো মানে 100 প্লাস 25 মাইনাস 25 আর এটাকে তুমি করবে কি 26 থেকে আপ টু তোমাদের কত অবধি এটা তোমাদের 75 বা 74 অবধি ওকে এটা তুমি মনে রাখতে পারো আমি জাস্ট আলাদা আলাদা করে দিলাম যে কোন সংখ্যাগুলো স্কয়ার আমরা কোন মেথডে করব আমি এটাকে আলাদা বলে দেব এরকম এটাকে আলাদা বলে দেব ঠিক আছে তোমাদের মানে মানে বেশি মানে প্রেসার নেওয়ার দরকার নেই একদম ইজি মেথড আমি জাস্ট বলে দেব এবং দুই একটা एग्जांपल আমি করে দেব এবং তোমাদেরকেও করতে দেব ওকে তোমরা বাইতে নিজেরাও ট্রাই করতে পারো কোনো সমস্যা নেই ওকে এটা আমাদের নাম্বার 1 মেথড হবে এটা আমাদের নাম্বার 2 মেথড হবে এবং এটা আমাদের নাম্বার 3 মেথড না সরি টাইপ হবে মানে তিনখানা টাইপের क्वेश्चन গুলো মানে কি 75 থেকে 125 এর মধ্যে যতগুলো সংখ্যা আছে তা স্কয়ার বার করব বেস 100 মেথড দিয়ে আর বেস 50 মেথড দিয়ে বার করব কি 26 থেকে 74 অবধি যতগুলো সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাগুলো আর ইউনিট ডিজিট 5 মানে এককের ঘরের সংখ্যা 5 থাকলে সেটা কিভাবে করব সেটা আমি তোমাদেরকে বলবো ওকে তাহলে এক নম্বরটা দিয়ে শুরু করি ইউনিট ডিজিট যদি 5 থাকে চলো এক নম্বর আমরা করছি যে কি নাম্বার 1 যে ইউনিট ডিজিট 5 ইউনিট ডিজিট 5 ओके यूनिट डिजिट जो भी फाइव तक है ताले हमरा स्क्वायर कोड बुकी कोड़े मैंने मैं एक एग्जांपल लेने चाहिए सपोज आई बोल जाए सपोज जो फोर्टी फाइव दौरे जो फोर्टी फाइव है स्क्वायर बार कोट्टा है पॉइंट तालिश है स्क्वायर ओके की कोड बेचारे जो कोनी लास्ट टेप मैंने ये पांच तक भी ना जो हम চারটিক পরের সংখ্যাটাকে গুণ করে দেবে ব্যাস হয়ে যাবে আমাদের কাজ তাহলে চার চারের পরের সংখ্যা কি হয় চারের পরের সংখ্যা তো পাঁচই হয় মানে আমাদের চারের পরের সংখ্যা তো পাঁচ নাম্বার লাইনে তাহলে চার আর পাঁচ গুণ করব কত হয় 20 হয়ে যাবে আমরা এখানে 20 লিখে দেব আর দিস ইজ দা आंसर ওকে 45 এর স্কয়ার কত হবে 2025 হয়ে যাবে আমরা আরো একটা एग्जांपल করে দিচ্ছি আমি सपोज বলছি 75 এর স্কয়ার দেখো লাস্টে পাঁচ আছে মানে তুমি চোখ বন্ধ করে লাস্টে 25 লিখে নেবে আর দেখো সাত সাতের পরের সংখ্যা কত আট হয় তাহলে সাত আর আটে গুণ করলে 56 দিস ইজ দা आंसर ओके ये लास्ट पांच तक ले स्क्वायर आठ तक उड़े इच्छित हमारे सुविधा जो 95 कोड़े इच्छित चलो 95 स्क्वायर किया भी हमारे देखो लास्ट पांच जो हमारे 25 लिखे थे वो आठ नौ एक परसेंट का कोड़े दस तो नौ दस के नौ बॉय ये तो अच्छा आंसर हो जाएगा बुझ ले आज कोड़े बुझते बजे तो हमरा जो भी भाव लेके थे कबूतर भी योटा शेयर कोड़े दे तो कि जामी एकदम तो हमारे के भालो भाभे मम्मी तो हमारे के कोड़े दीच्छी ठीक है जब पाँच लास्ट पाँच तक ले किबे भी कुछ थे टाइम यार बेशी मने बड़ो कोल्लम ना कन ऐटा खुबी छोटा टपी तो निजे लो ट्राई কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিও লাস্টে আমি যদিও क्वेश्चन তোমাদের দুই একটা করতে দেব তাহলে তোমরা 65 এর স্কয়ার কথা তোমরা মুখে মুখে করতে পারবে দেখো মুখে মুখে করতে পারবে তোমাদের কোনো খাতা পেনও লাগবে না ওকে তাহলে নেক্সট আমি নেক্সট হচ্ছে আমি হচ্ছে বেস 100 মেথডে করছি চলো ওয়েট চলো এবার আসছে আমরা কি বেস 100 মেথড বেস 100 মেথড বেস 100 এবার দাও বেস 100 মেথডে কি সবার প্রথমে আমি একটা যে কোনো সংখ্যা নিয়ে নি যে কোনো একটা সংখ্যা নিয়ে আমি নিয়ে নিচ্ছি सपोज যে কোনো একটা সংখ্যা আমি 100 এর কাছাকাছি একটা সংখ্যা আমি নিচ্ছি सपोज আমি বলছি যে সবার 94 94 এর আমাকে স্কয়ার বার করতে হবে ওকে 94 এর স্কয়ার বার করতে হবে ওকে এবার ভালো করে বোঝো বেস 100 মেথডে কি হবে আমাকে দেখতে হবে যে এই যে সংখ্যাটা এই সংখ্যাটা 100 থেকে তাই তো 100 থেকে 6 ছোট তাহলে করবে কি এই 6 হচ্ছে তোমরা 94 থেকে বিয়োগ করে দেবে সিম্পল 94 থেকে বিয়োগ করে দেবে 96 থেকে যদি আমরা 6 বিয়োগ কর
ओके ये बात तो हमारे काज करते हो कि जी ए जी इटा इस फंक्शन का स्क्वायर हमारे दुखना डिजिटल लिखता है तो ले छोटे स्क्वायर देखो छोटी रिश छोटी से दूसरी ओंकर संख्या तो देखना हम बोची देखो इटा होती है तो हमारे 90 पर स्क्वायर हो जाए हो जाए तो हमारे चाहिए ले कैलकुलेटर क ओके আমি আবারো বলেছি কি করছি যখন দেখো 100 থেকে ছোট হচ্ছে সংখ্যাটা 100 এর কাছে গেছে মানে দেখবে যে 100 থেকে কত কম 90 4 টা 100 থেকে কত কম আমরা বলছি যে 6 কম তাহলে করব কি 94 থেকে 6 বিয়োগ করব 94 থেকে 6 বিয়োগ করলে 88 ওকে এবং এই 6 স্কয়ারটা আমরা দুই অঙ্কের সংখ্যায় লিখব যদি তিন অঙ্কের হয় সেটা কি হবে সেটা আমি পরে বলছি এবং এক অঙ্কের হলে কি হবে সেটা আমি नेक्स्ट আমি হচ্ছে এবার যদি এক ডিজিট এর আছে সেটা আমরা কি করব সেটা আমি বলছি सपोज আমি দুই নম্বর একটা क्वेश्चन আছে 98 স্কয়ার ওয়েট 98 স্কয়ার ওকে এবার দেখো আমি যদি যদি জিজ্ঞেস করি যে এই 98 100 থেকে কত কম তোমরা বলে দুই কম দুই কম তাই তো দুই কম মানে কি এটা থেকে দুই বিয়োগ করব বলেছে যতটা কম হবে ততটা বিয়োগ করব তাহলে কি 98 এর থেকে দুই বিয়োগ করলে কত হয় তোমরা বলে 96 হয় এবার আমরা কি বলেছি এইটা স্কয়ার লিখব 2 স্কয়ার কত হয় 4 হয় এবার দেখো 4 তো এক অঙ্কের সংখ্যা তাহলে তোমরা কি করবে এটাকে দুই অঙ্কের মানে লেখার জন্য কি করব 4 কে আমরা লিখতে পারি তো যে 04 04 পারি লিখতে তাহলে 4 ও যা 04 তাই তাহলে सिंपल এখানে আমরা 04 বসিয়ে দেব আর দিস ইজ দ্য आंसर দেখো এই क्वेश्चन গুলো তোমরা মুখে মুখে করতে পারবে কোনো সমস্যা হবে না তাহলে দেখো 98 মানে কি মনে মনে ভাবছো 2 কম 100 থেকে তাহলে 98 থেকে 2 বিয়োগ করে 96 আর 2 স্কয়ার 4 হয় মানে 04 লিখব মনে মুখে মুখে তোমরা ক্যালকুলেশন করে ফেলবে ওকে আর একটা করি যেটাতে আমাদের তিন অঙ্কের সংখ্যা আসবে ওকে তিন নম্বর একটা করি चलो तीन अंग एक तीन अंग के शंकर हज़ बे को तो ऐ डे बोरो देखेनी ताले माने एगरो डिफरेंस नहीं एगरो तो एक्चुअली कुछ आया हमने जानी ताले एगरो डिफरेंस को तो 89 89 स्क्वायर हमने जिधर बार कोरी किया है देखो एक 89 माने एक्स तेरे को तो कम तो हमने बोल बे जो को तो कम है टा हमारे एगरो कम इटा তাহলে তাহলে 89 থেকে 11 বিয়োগ করব 89 থেকে 11 বিয়োগ করলে মনে মুখে মুখে তোমরা করতে পারবে যে 78 হয় ওকে 78 হয় এবার করব কি 11 স্কয়ার আমরা এর সাথে পাশে বসাবো 11 স্কয়ার কত হয় 121 হয় তোমরা জানো ওকে এবার চোখ বন্ধ করে লাস্টে দুখানা ডিজিট এখানে লিখে নেবে ওকে এবং আগের যে সংখ্যাটা না ओके okay, 89 स्क्वायर হবে কত 7921 হবে আমি আবারো বলেছি রিপিট করছি 89 স্কয়ারটা কি করে হবে দেখো 89 100 থেকে কত কম 11 কম তাহলে 89 থেকে আমরা 11 বিয়োগ করব 11 বিয়োগ করলে কত আমাদের 78 হয় ওকে তাহলে আমরা করছি কি 11 স্কয়ার 121 হয় আমি ওই যে দুই অঙ্কের সংখ্যা লিখব মানে লাস্টে দুটো ডিজিট আমরা বসিয়ে দিচ্ছি একদম লাস্টে এবং এই সামনে যে সংখ্যাটা না এটা আমরা এটার সাথে যোগ করে দেব সামনে যে আগে 78 আচ্ছা করে তোমরা বুঝতে পেরেছো আরেকটা করে দিই আমি তোমাদেরকে চার নম্বর একটা করে দিই सपोज এটা বড় দেখে করাচ্ছি আমি 20 ডিফারেন্স নিচ্ছি सपोज আমি বলছি যে 78 স্কয়ার তোমাদের কত হবে বার করতে বললো ওকে তাহলে 78 স্কয়ার দেখো তোমরা মনে মনে করতে পারবে 78 100 থেকে কত কম তোমরা বলে 22 কম 22 কম তো তাহলে এটা থেকে 22 তো তোমরা জানো এটা 22 স্কয়ার এবার দেখো আমরা বলেছি লাস্টে দুখানা ডিজিট এখানে বসিয়ে দেব আর এই যে সামনে যে সংখ্যাটা এটা এর সাথে যোগ করে দেব তাহলে যোগ যদি করি দিই এটা কত হয় দেখো 60 হয়ে যায় আর এটা দেখো 84 হয়ে যায় আর দিস ইজ দা आंसर তোমরা বাইতে ক্যালকুলেটর নিয়ে করতে পারো দেখো কয়েক সেকেন্ড লাগবে 5 সেকেন্ড লাগবে না এই জিনিসগুলো ঠিক আছে এটা আমি তোমাদের বলে দিলাম এবার করছি 100 এর উপরের সংখ্যাগুলো কিভাবে করতে হবে ওকে 100 এর উপরের সংখ্যাগুলো ওকে বেট নেক্সট চান सपोज 100 উপরে একটা সংখ্যা আমি নিচ্ছি একই রকম ভাবে আমি सपोज বলছি যে 100 আমি 6 স্কয়ার করছি 106 স্কয়ার কি করে করব দেখো এবার দেখো এটা 100 থেকে কত বড় সেটা আমাকে দেখতে হবে 106 100 থেকে কত বড় 6 বড় তোমরা বলবে কত আমাদের এটা 6 বড় 6 বড় তাই তো তাহলে 6 বড় মানে কি এটার সাথে আবার 6 যোগ করব যদি বড় হয় তাহলে যোগ করব আর কম হলে বিয়োগ করব যেটা আগে করেছিল তাহলে 106 এর আর 6 স্কয়ার আমরা পাশে লিখব দুই ডিজিটে 6 স্কয়ার 36 হয়ে যায় দিস ইজ দা आंसर দেখো মনে মুখে মুখে তোমরা এগুলো ক্যালকুলেশন করতে পারো কোনো খাতা পেন লাগবে না ওকে এটা হচ্ছে তোমাদের স্কয়ার মেথড মানে বের করার নিয়ম ঠিক যদি এটা দুই অঙ্কের সংখ্যা হয় সেই ক্ষেত্রে একটা করে দিচ্ছি তোমাদেরকে চলো এখানে অলরেডি 6 লেখা রয়েছে যখন এখানে একটা করে দিচ্ছি সংখ্যা ধরো আমি বলছি যে এটা আমাদের 112 স্কয়ার বার করতে বললো ওকে তাহলে তোমাদের 112 তাহলে 112 এর সাথে 12 যোগ করলে কত 124 হয়ে যায় মনে মনে করতে পারবে আর 12 স্কয়ার কত হয় 12 স্কয়ার তোমাদের 144 হয় জানো 
তাহলে এই দুটো চার আমরা বসিয়ে দিচ্ছি পাশে আর এই একটা কি আমাদের এর সাথে যোগ হয়ে যাবে একশো চব্বিশের সাথে এক যোগ করলে কত একশো পঁচিশ হয়ে যায় আর লাস্টে চার চার দিস ইজ দ্য আনসার একশো বারো স্কোয়ার ওকে এই ছেলে গেলো বেস হান্ড্রেড মেথড বেস হান্ড্রেড মেথডে হচ্ছে আমরা কীভাবে বার করি স্কোয়ার সেটা তোমরা শিখে গেলে এবার হচ্ছে আসি হচ্ছে আমরা বেস হচ্ছে আমাদের ফিফটি মেথডে ওকে বেস ফিফটি মেথডে আশা করি তোমরা বুঝতে পারছি যে কারো যদি কোনো প্রবলেম থাকে বা বুঝতে অসুবিধা হয় তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে পারো ওকে দেখো বেস ফিফটি মেথডটা আমি খুব একটা বসি বলবো না কারণ ওটা আমার কোনো সানডেনের মতনই শুধু একটা জিনিস চেঞ্জ আমি সেটা তোমাকে বলে দিচ্ছি ওকে জাস্ট ওয়েট আমাদের কি এবার বেস ফিফটি মেথড বেস ফিফটি দেখো বেস আমি এক্সাম্পল নিয়ে করবো একই রকমভাবে ওকে চলে এক নম্বর একটা এক্সাম্পল নিচ্ছে সাপোজ আমরা ফিফটির কাছাকাছি সংখ্যা নেবো ফিফটির কাছাকাছি একটা সংখ্যা সাপোজ বলছি যে ফিফটি এইট স্কোয়ার বার করবো ওকে ওকে ফিফটি এইট স্কোয়ার এবার দেখো কী করে করবো ফিফটি এইট স্কোয়ার আমরা এবার দেখতে হবে তোমাকে এই যে বেস ফিফটি মানে কি যে ফিফটির কাছাকাছি সংখ্যাগুলো দেখো ফিফটি এইট আমাদের ফিফটি থেকে কত বেশি তোমরা বলবো আট বেশি আট বেশি তাই তো আট বেশি তাহলে করবে কি এই আটটা যোগ করবে কার সাথে আগের টাইম কি বেশি থাকলে যোগ করছিলাম ওই সংখ্যার সাথে এখানে কিন্তু ওটার সঙ্গে আমরা যোগ করবো না এবার আমরা কার সাথে যোগ করবো বেশ ফিফটি মেথডে তোমরা এটা মনে রাখবে কিন্তু আমরা পঁচিশের সাথে যোগ বা বিয়োগ করবো পঁচিশের সাথে যোগ বা বিয়োগ করবো যখন বেশ আমরা এ মানে ফিফটি মেথড ধরে করবো তাহলে আটান্নটা পঞ্চাশের থেকে কত বেশি আট বেশি তাহলে আট যোগ করবো কার সাথে পঁচিশের সাথে পঁচিশের সাথে আট যদি যোগ করি আমাদের কত হয় তেত্রিশ হয়ে যায় ওকে আর আট স্কোয়ার দুই ডিজিটে লিখবো আট স্কোয়ার কথা আমাদের চৌষট্টি দিস ইজ দ্য আনসার ফিফটি এইট স্কোয়ার তোমরা বাড়িতে ক্যালকুলেশন নয় মানে ক্যালকুলেটার করে দেখতে পারো এটাই অ্যান্সার হবে ওকে নেক্সট আরও দু একটা এক্সাম্পল করে দিচ্ছি তোমাদের সুবিধার জন্য চলো দু নম্বর একটা নিচ্ছি সাপোজ এবার পঞ্চাশের থেকে ছোটো নিয়ে একটা সাপোজ বলছি যে ফর্টি টু স্কোয়ার বার করছে ওকে তাহলে এবার দেখো আমি ফর্টি টু পঞ্চাশের থেকে কত কম সরি আট আটের ডিফারেন্সই আমি করছি তাহলে তোমরা বলো আট আট কম তাহলে এবার আট বিয়োগ করবো কার থেকে এই পঁচিশের থেকে তাহলে পঁচিশের থেকে আট বিয়োগ করলে কত হয় দেখো সতেরো হয় তাই তো আর আট স্কোয়ার কত হয় আমাদের চৌষট্টি হয় এটা হচ্ছে আমাদের আনসার ওকে তোমরা করে দেখতে পারো কোনো সমস্যা নেই ওকে আর একটা বড়ো দেখে করে দিচ্ছি একই ব্যাপার তো আশা করি তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হবে না তিন ডিজিটের একটা সংখ্যা নিয়ে আমি করে দিচ্ছি চলো তিন মানে তিন ডিজিট আসবে তাহলে এটা আমি বলছি যে সব সিক্সটি আমাদের বলছি যে থ্রি স্কোয়ার বার করতে হবে তাহলে দেখো সিক্সটি থ্রি আমাদের পঞ্চাশের থেকে কতটা বেশি তোমরা বলবে যে তেরো বেশি তাহলে তেরোটা কার সাথে যোগ করবো বেশি বলেছি তোমরা কি পঁচিশের সাথে যোগ করবো পঁচিশের সাথে তেরো যোগ করলে কত হয় আমাদের আটত্রিশ হয় এবার তেরো স্কোয়ার কত হয় আমরা জানি যে ওয়ান সিক্সটি নাইন ওই লাস্টে দুটো সংখ্যা বসে যাবে এবং এই সামনের সংখ্যাটা আমাদের এটার সাথে যোগ হয়ে যাবে তাহলে এটার সাথে এক যদি যোগ করে কত হয় থার্টি নাইন হয়ে যায় আর পাশে সিক্সটি নাইন বসে যাবে দিস ইজ দ্য আনসার দেখো খাতা পেন লাগবে না আমি যে মেথড বলছি খাতা পেন লাগবে না ওকে তোমরা যদি শিখতে পারো তোমরা খাতা পেন তোমাদের লাগবে না ওকে আচ্ছা করে তোমরা বুঝতে পেরেছো একটা ছোটো সংখ্যাও করে দিচ্ছি চলো একটা ওই দুই দুই অঙ্কের সংখ্যাও করে দিচ্ছি আগেরটার মতো দুই অঙ্কের সংখ্যা যেটা আসবে চলো তিন চার নম্বর কোয়েশ্চেন চলো আমি সাপোজ বলছি যে ফর্টি ফর্টি এইট স্কোয়ার বার করতে বলছি ওকে তাহলে ফর্টি এইট পঞ্চাশের থেকে কত কম পঞ্চাশের থেকে কত কম তোমরা বলবে দুই কম তাহলে দুই বিয়োগ করবো কার থেকে পঁচিশের থেকে তাহলে পঁচিশের থেকে দুই বিয়োগ করলে কত আমাদের তেইশ হয় আর দুই স্কোয়ার লিখবো কত চার হয় এটা এক অঙ্কের সংখ্যা দুই অঙ্কের লিখবো মানে কি শূন্য চার লিখবো তাহলে শূন্য চার লিখে দিচ্ছি দিস ইজ দ্য আনসার ওকে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এটা বেস ফিফটি মেথড আমরা কী করে করবো ওকে এটা ছিল গেলো তোমাদের পুরোপুরি স্কোয়ার মেথড মানে স্কোয়ার কীভাবে বার করতে হয় কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আশা করি তোমরা এইবার তোমরা নিজের মুখে মুখে ট্রাই করতে পারো বাট আমি বলবো না যে শুরুতে তোমরা মুখে মুখে ট্রাই করবে শুরুতে তোমরা হচ্ছে কি মানে মানে একটু লিখে খাতাই করো আস্তে আস্তে যখন তোমরা একদম প্রো হয়ে যাবে আমার প্রো মানে কি একদম এক্সপার্ট হয়ে যাবে তখন দেখবে তোমরা মুখে মুখে ক্যালকুলেশন করে ফেলতে পারছো এবং এই মেথডে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এক থেকে একশো তিরিশ অবধি মানে সরি এক থেকে না একত্রিশ থেকে একশো তিরিশ অবধি তোমরা স্কোয়ার তোমরা ইজিলি বার করে নিতে পারবে ওকে তোমরা খাতা পেন ছাড়াই বার করে নিতে পারবে বুঝেছ নিজের ট্রাই করে বাড়িতে চলে এবার আমরা যাচ্ছি স্কোয়ার রুট মেথডে মানে বর্গ মূল চলে এখানে কিছু স্কোয়ার নাম্বার আছে এই স্কোয়ার নাম্বারগুলো তোমরা চাইলে আমি দু একটা করে দিচ্ছি বাকিগুলো তোমরা বাড়িতে মানে ট্রাই করো ওকে চলো এখানে একশো ষোলো যেটা আমি ওখানে লিখে দিয়েছিলাম যে আমাদের শুরুতে একশো ষোলো স্কোয়ার দেখো তোমরা একবার মুখে মুখে ক্যালকুলেশন করতে পারবে দেখো একশো ষোলো আমাদের একশোর থেকে কত
ওকে একশো বত্রিশ হবে এখানে একটু ভুল হওয়ার চান্স আছে ক্যালকুলেশন যদি কান্ডে বলা হয় তাহলে দুই হাজার দিয়ে চার হচ্ছে একশো চৌত্রিশ আর ছাপ্পান্ন যেটা আমি একটু আগে দেখাচ্ছিলাম এই এটা একশো চৌত্রিশ ছাপ্পান্ন ওকে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো ওকে একদম ইজিলি তোমরা মুখে মুখে বার করে নিতে পারবে সংখ্যাগুলো তাহলে বিরাশি বিরাশিও একশোর কাছাকাছি সংখ্যা তাই তো বিরাশিও একশোর কাছাকাছি সংখ্যা মানে কি তোমার দেখো বিরাশি বললে তোমার একশো থেকে কত কম তোমরা বলো আঠারো কম তাই তো তাহলে আঠারো এর থেকে বিয়োগ করবো আঠারো এটা থেকে বিয়োগ করলে কত হয় তোমরা দেখো এটা থেকে বিয়োগ করে দেখো সিক্সটি ফোর ওকে সিক্সটি ফোর তাহলে আঠারো স্কোয়ার লিখবো আঠারো স্কোয়ার কত তিনশো চব্বিশ তাহলে চব্বিশটা লাস্টে লিখবো আর এই তিনটে সামনে যোগ করে দেবো তাই তো তাহলে এটা কত দেখো সাতষট্টি হয়ে যাবে সিক্সটি সেভেন আর দেখো টু ফোর হয়ে যাবে ওকে নেক্সট সাঁত্রিশ স্কোয়ার দেখো সাঁত্রিশ পঞ্চাশের পঞ্চাশের কাছাকাছি পঞ্চাশের থেকে কত কম তোমরা বলো তেরো কম ওকে তাহলে আমরা কার থেকে তেরো বিয়োগ করবো পঁচিশের থেকে তেরো বিয়োগ করবো ওকে এটা কিন্তু ভুল কি ভুলে যাবো না ওকে তাহলে সাঁত্রিশ আমাদের তেরো কম যেহেতু পঁচিশের থেকে তেরো বিয়োগ করলে বারো হয় এবং তেরো স্কোয়ার কত হয় আমাদের ওয়ান সিক্সটি নাইন তাহলে এই সিক্সটি নাইনটা তো লাস্টে লিখে নেবো এই একটাই সাথে যোগ করে দেবো তাহলে এটা কত হয়ে যাচ্ছে দেখো তেরো সিক্সটি নাইন ওকে বুঝতে পেরেছো ওকে নেক্সট এই তিনটে সংখ্যা এই তিনটে সংখ্যা তোমরা হচ্ছে কম করে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে যে অ্যান্সারটা কত হবে ওকে আমি আর এই তিনটে স্কোয়ার আমি তোমাদের মানে তোমাদের জন্য আমি ফেলে রাখলাম ওকে এবার চলো আমরা করব যে স্কোয়ার রুট কীভাবে বর্গমূল করতে হয় যেটা আমি বলছিলাম যে এবার হচ্ছে যে এই মেথডটা বলবো সেই মেথডটা তোমার ইউটিউবে সাধারণত দেখবে না যে এই মেথডে কেউ করা সাধারণত তোমরা দেখবে যে ইউনিট ডিজিট ধরে করা হচ্ছে সবাই ওকে বা এমন কোনো মেথড বলছে যেটা তোমরা মানে মানে এমন নর্মাল কোনো মেথড বলছে যেটাতে টাইম লাগে এবং তোমরা স্কোয়ার মেথডে যেটা মানে বর্গ করার সঙ্গে সেখানেও দেখবে অনেকে অনেক মানে এডুকেটেড আছে বা অনেক চ্যানেল আছে এ প্লাস বি হোলস করে ফর্মুলা ধরে করায় যেটাতে করতে তোমার টু এবি বার করতে হয় এটার সাথে এটা গুণ করতে হয় ওটার সাথে দুই গুণ করতে হয় এরকম অনেক কিছু মেথড বলে বাট আমি যে মেথডে বললাম সেখানে কোনো ফর্মুলা লাগছে না জাস্ট তোমার কয়েকটা মাথা কাটাতে হবে আর কিছু জিনিস মুখস্থ রাখতে হবে ওকে তাহলে তোমার ইজিলি বার করে দিতে পারো কয়েক সেকেন্ডে আমি জানি না এই মেথডটা তোমার ইউটিউবে দেখেছো কিনা বাট আমি এই মেথডে করাই ওকে আর আমি একদম বলেছি যে আমি প্রিমিয়াম ক্লাস করাচ্ছি তো ওই জন্য আমি বলছি যে তোমরা অ্যাটলিস্ট আমাকে সাপোর্ট করো অ্যাটলিস্ট আমার চ্যানেলটাকে মানে ফলো করো তোমরা শেয়ার করে দেবো অ্যাটলিস্ট তোমাদের ভিডিওগুলো ওকে চলো এবার বর্গমূলের মেথড আমি এক একটা করে কোশ্চেন নিচ্ছে আমি তোমাদেরকে সলভ করে দেখাচ্ছি কী করে করবো সেটা আমি তোমাকে বলছি মানে এখানে আলাদা করে কোনো বেস মেথড বা মানে একশো বেস পঞ্চাশ বেস ওরকম কোনো বেস নেই ওকে এখানে আমি নর্মাল করবো ইউনিট ডিজিট দিই না কী করে করবো সেটা তোমাকে বলছি ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটাই আমি আমি ইয়েতে নিয়েছিলাম ওই যেটা থামনেলের মধ্যে আমি দিয়েছিলাম এই কোয়েশ্চেনটাই মানে সিক্স জিরো এইট ফোর ওকে কী করে করবো দেখো আমি বলছি প্রথমে সবার প্রথমে সংখ্যাটা লিখে নেবো সিক্স জিরো এইট ফোর ওকে এবার করবে কি লাস্ট থেকে অনলি দুটো সংখ্যা বাদ দেবো অনলি দুটো সংখ্যা ওকে অনলাইন দুটো সংখ্যা বাদ দেবে দেখো লাস্ট থেকে দুটো সংখ্যা বাদ দেওয়া মানে কি ষাট পড়ে রইল এবার তোমাকে খুঁজতে পেয়েছে কি ষাটের আগে আমাদের বর্গ সংখ্যা কোনটা ষাটের আগে বর্গ সংখ্যা কত পূর্ণ বর্গ সংখ্যা ফর্টি নাইন হয় জানো তো ফর্টি নাইন হয় উনো সাতের স্কোয়ার হয় উনপঞ্চাশ মানে আটের স্কোয়ার চৌষট্টি হয়ে যায় তাহলে আমরা এটা ফর্টি নাইন ফেলে এবার সাত টাকা আমি সাইডে রাখছি সাত আমরা নিয়েছি মানে সাত একটা আমরা সংখ্যা পেয়ে গেছি তাহলে এবার আমরা করবো কি এটা থেকে বিয়োগ করবো ষাটের থেকে উনপঞ্চাশ বিয়োগ করলে কত এগারো হয় ওকে এবার করবো ঠিক তার পরের সংখ্যাটা নাম ওনার দুটো সংখ্যা এটা কিন্তু অনেকে ভুল করবে অনেকে ভাবছে যে ভাগ প্রক্রিয়ার সাহায্যে করাচ্ছি আমি ভাগ প্রক্রিয়ার সাহায্যে করাচ্ছি না আমি জাস্ট একটা সংখ্যা নামাতে বলছি একটা সংখ্যা মানে অনলি আট নামাবো আট নামাবো ওকে ভালো করে বোঝো আট নামাচ্ছি এবার আমরা কাজ করব কী যে ঠিক এইটা এই যে এইটা আর পরের সংখ্যাটা যোগ করবো নাম্বার লাইনে সাতের পরের সংখ্যা নাম্বার লাইনে কত আট হয় তাহলে সাত আর আটে কত হয় পনেরো এবার করবো কি এই যে সংখ্যাটা একশো আঠেরো এটাকে পনেরো দিয়ে ভাগ করবো ওকে পনেরো দিয়ে ভাগ করবো এবং যেইটাতে ঠিক আমাদের ভাগ আমাদের মানে মিলবে মানে মিলবে না যেটাতে ঠিক এক্সিট করবে সেটাই আমরা লিখবো এখানটায় মানে এটার পাশে লিখবো সেটাই আমাদের এত অ্যান্সার হয়ে যাবে ওকে দেখো পনেরোকে আমরা জানি কি যে ছয় দিয়ে গুণ করলে নব্বই হয় ওকে পনেরোকে যদি আমরা সাত দিয়ে গুণ করি তাহলে একশো পাঁচ হয় পনেরোকে যদি আমরা আট দিয়ে গুণ করি তাহলে আমাদের কথা হয় এটা একশো কুড়ি হয় মানে ঠিক এটাকে এক্সিট করছে কোনটা এক্সিট মানে ঠিক এটাকে পেরোচ্ছে কোনটার সময় দেখো যখন আট দিয়ে গুণ করছে তখন এটাকে ঠিক পেরোচ্ছে তাহলে আমরা ঠিক এটার পাশে আট লিখে নেবো এটাই আমাদের উত্তর হয়ে যাবে দিস ইজ দ্য আনসার মানে এইটার স্কোয়ার উঠে আমাদের আটাত্তর হবে বুঝলে আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি তার আগে আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছি অ্যান্সারটা শুরুতে
এবং যেইটাতে ঠিক এক্সিট করবে মানে কাট মানে ভাগ মানে মানে গুণ করার সময় ঠিক যেই সং মানে যে সংখ্যা থেকে গুণ করার সময় একশো আঠারোকে পার করবে মানে এক্সিট করবে সেটাই আমাদের পাশে লিখতে হবে এবং ওটাই আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে ওকে এবার দেখো একশো আঠারোকে যদি আমরা পনেরো দিয়ে ভাগ করি আমরা দেখো যখনই আট দিয়ে গুণ করছি তখন দেখো একশো কুড়ি হয়ে যাচ্ছে মানে জাস্ট এক্সিট করছে একশো আঠারোকে তাহলে আমরা অ্যান্সারটা এই সাতের পাশে আট লিখে দেবো ওটাই আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে বুঝতে পারলে তোমরা আচ্ছা করে বুঝতে পেরেছো ওকে নেক্সট এটা করি এই যে এক এক এটা আমরা লিখে নিচ্ছি এটাকে চলো এক দুই নয় নয় ছয় এইটা দেখলে তোমরা আঠাশ করে ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখো আমরা কি বলেছি যে লাস্ট থেকে দুটো সংখ্যা বাদ দেবো মানে ছিয়ানব্বইকে বাদ দিয়ে দিচ্ছি এবার ঠিক এই যে একশো উনত্রিশ একশো উনত্রিশের কাছাকাছি আমাদের স্কোয়ার নাম্বার বার করতে হবে এবং সেটা কত হয় তোমরা জানো যে এগারো হয় এগারো স্কোয়ার ওকে বেট বেট ওকে চলো তাহলে এগারো হয় এগারো স্কোয়ার কত হয় ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান হয় এটা জানো একশো একুশ হয় তাহলে এগারোটা আমরা লিখে নিলাম এবার এটা বিয়োগ করবো দেখো নয় থেকে এক বিয়োগ করলে কত হয় নয় থেকে এক বিয়োগ করলে আমাদের আট হয় মানে এটা আমাদের আট হয় একশো উনত্রিশ থেকে একশো একুশ বিয়োগ করবো আর ঠিক বলি পরের সংখ্যা মানে নাইন নামাবো ওকে এবার আমি কি বলেছি যে এগারোর ঠিক পরের সংখ্যা যোগ করবো এগারোর পরের সংখ্যা কত হয় আমাদের এগারোর পরের সংখ্যা বারো হয় তাহলে এগারোর বারো যোগ করলে আমাদের তেইশ হয় তাহলে এটাকে ঠিক তেইশ দিয়ে ভাগ করবো ঠিক যেই সংখ্যাটা এটাকে এক্সিট করবে গুণ করার সময় সেটাই আমরা নেব দেখো তেইশকে যখন আমরা তিন দিয়ে গুণ করছি তখন কত সিক্সটি নাইন হচ্ছে তেইশকে যখন আমরা চার দিয়ে গুণ করছি তখন দেখো আমাদের বিরানব্বই হচ্ছে মানে কি জাস্ট এক্সিট করছে কোনটা এই চার দিয়ে যখন গুণ করছি জাস্ট এইটি নাইনকে এক্সিট করছে মানে বিরানব্বই হচ্ছে তাই তো তাহলে আমরা এটার এগারোর পাশে আমরা চার লিখবো আর এটাই আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে ওকে এটা আমাদের একশো চোদ্দ একশো চোদ্দ স্কোয়ার হবে ওকে মানে একশো চোদ্দ স্কোয়ার হবে মানে এটাই উত্তর বড় কমন করলে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো মেথডটা ওকে আমি আরও দু একটা কোয়েশ্চেন করিয়েছি তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে তাহলে এটাকে আমি মুছে দিলাম ওকে চলো নেক্সট নেক্সট এই যে এটা এক মানে এক লিখে তিনটে চার তাহলে কি করবো সংখ্যাটাকে প্রথমে লিখে নেবো আগে এক চার 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 এবার কি করবো বলছি লাস্ট থেকে দুটো সংখ্যা বাদ দেবো তাহলে চোদ্দো ঠিক আগে আমাদের স্কোয়ার নাম্বার কত হয় নয় হয় নয় কাট সংখ্যা স্কোয়ার তিনের স্কোয়ার ওকে আমি এখানে তিনটা এখানে লিখে নিচ্ছি ওকে তাহলে বিয়োগ করলে কত হয় দেখো পাঁচ হয় আর এই পরের সংখ্যা চার নাম হবো এবার তিন তিনের পরের সংখ্যা কত হয় চার হয় জানো তাহলে তিনের ছেলে সাত হয় তাহলে সাত দিয়ে এটাকে ভাগ করবো ওকে তাহলে সাত দিয়ে ভাগ করে দেখো দেখো আমরা জানি কি সাতকে সাত দিয়ে গুণ করলে আমাদের ফর্টি নাইন হয় আর সাতকে যখন আট দিয়ে গুণ করছি তখন সাত আলা ছাপ্পান্ন জাস্ট এক্সিট করছে মানে সাতের সময় ফর্টি নাইন এর থেকে আগে আর আটের সময় দেখো এটাকে এক্সিট করছে তাহলে আমরা কী লিখে হবে এর পাশে আমরা আট লিখে নেব আর এটাই আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে ওকে থার্টি এইট অ্যান্সার হয়ে যাবে জাস্ট মুখে মুখে করতে পারবে তোমরা কোনো সমস্যা নেই দেখো এইটা দেখো লাস্টে পাঁচ থাকার সুবিধা কী দেখো আমি লাস্টে যখন পঁচিশ থাকবে পঁচিশ থাকার মধ্যে আমি বোঝা যাচ্ছে লাস্টে আমার একটা পাঁচ থাকবে বর্গ মানে বর্গ করলে তাহলে কি আমরা করবো লাস্টে আগের দুটো সংখ্যাকে আগের দুটো বা তিনটা যতগুলো সংখ্যাকে থাকুক না কেন সেই দুটো সংখ্যাকে এমনভাবে মানে আমরা মানে গুণ করার চেষ্টা করবো মানে বের করার চেষ্টা করবো উৎপাদক করবো যাতে কিনা পরপর সংখ্যা হয় কারণ আমরা জানো যে পাঁচের যখন লাস্টে স্কোয়ার থাকে সেখানে একটা সংখ্যার তখন কি আমরা তার সেই সংখ্যা তার পরের সংখ্যাটাকে গুণ করি তাহলে বিয়াল্লিশকে আমরা জানি কি যে ছয়কে আমরা সাত দিয়ে গুণ করলে বিয়াল্লিশ তাই তো তাহলে আমরা বলেছি কি ঠিক আমরা আগের সংখ্যাটা নেবো ছয় ছয় মানে আগের সংখ্যাটা নেবো তাহলে আমরা ছয়টা কে নেবো এবং একটাকে পাঁচ নেবো এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে যখন লাস্টে কি আমাদের পঁচিশ থাকবে তখনই আমরা বর্গমূল করবো আমরা এইভাবে ওকে করবো কি যে লাস্টে পাঁচটা বসিয়ে দেবো আর আগের সংখ্যাগুলোকে আমরা এমন দুটো উৎপাদকের আকারে লিখবো যাতে কিনা যাদের গুণফল আমাদের মানে ওইটা হয় এবং পরপর দুটো সংখ্যা হয় এবং ছোট সংখ্যাটা আমরা নেবো তাহলে ছয় সাতটা বিয়াল্লিশ হয় এই বিয়াল্লিশ তাহলে আমরা ছয়টাকে আমরা নেবো এটাই আমাদের উত্তর এটা করে দেখো চলো তোমাদের জন্য এই দুটো কোয়েশ্চেন আমি বাড়িতে হোমওয়ার্ক এই হিসাবে দিয়ে রাখছি এই দুটো কোয়েশ্চেন তোমরা হোমওয়ার্ক বাড়িতে করবে ওকে এটা করবে এটা করবে আর ওইদিকে স্কোয়ারের আমি দুটো বা তিনটে কোয়েশ্চেন আমি মানে করে মানে ছেড়ে দিয়েছি সেগুলো তোমরা বাড়িতে করে কমেন্ট বক্সে অ্যান্সারগুলো লিখবে ওকে চলো তাহলে আজকে আমি ক্লাসটা এখানেই আমি শেষ করেছি এবং তোমরা জানিয়ে যাও মানে কমেন্ট বক্সে যে কেমন লাগলো ক্লাসটা ওকে তোমরা এরকম মেথডে কি স্কোয়ার বা স্কোয়ার রুট কি কোনো দিন শিখেছো কিনা সেটা তোমরা অবশ্যই জানাবে ওকে ভিডিওটা একটু লেন্দি হতে পারে মানে তিরিশ মিনিটের মতো হয়ে গেল বা চিন্তা নেই তোমরা অ্যাটলিস্ট অনেক কিছু শিখে গেছো যেটা অন্যান্য তোমরা এক ঘন্টা দু ঘন্টার ভিডিওতে শেখো না বা বেশি করে শেখো মানে বেশি করে বলতে কি বেশি টাইম লাগিয়ে শেখো সেটা হয়তো আমার ক্লাসে মানে আমি এই